नमस्कार दोस्तों टारगेट नाइन्टी नाइन चैनल में आप सभी को स्वागत है दोस्तों आज यूपी पी पुलिस हेड ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर का यह वीडियो हिंदी से संबंधित वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों अगर आप ये चीज़ ये तीनों चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपके लिए हिंदी से संबंधित बेस्ट वीडियो हो सकता है तो आइए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेलाइकन को द्वारा ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न है भारतीय भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है तो आठवा अनुसूची में शामिल किया गया है नेक्स्ट है खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है खड़े बोली को अन्य नाम कौरवी बोली कहा जाता है नेक्स्ट प्रश्न है इसमें है दीर्घ किस स्वर का उदाहरण है तो यह दीर्घ यह दीर्घ स्वर का उदाहरण है तो इसको ख्याल रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है उनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है इसमें बताना है कौन स्वर नहीं है तो रह जो है स्वर नहीं है यह स्वर नहीं है आई उ ए आई ओ ओ री ग्यारह स्वर होता है मात्रा इसी तरह दस गो होती है नेक्स्ट है इसमें बताना है कि तत्वों को पहचाना है तो तत्व कौन है तो तत्व इसमें पहचाना है तो तत्व भाप भाप जो तत्व है इसमें देखिए तत्सम वार्ता वर्ष और वानर जो कि तत्सम है इसी तरह आप देखिए यहाँ पे आप देखिए कि वार्ता वार्ता का तत्व हो बात होता है इसी तरह वर्ष का तत्व हो बरस होता है वानर का तत्व हो बंदर होता है तो इस तरह से आप याद रखिएगा नेक्स्ट है पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा तो पलंग का तत्सम होता है पर्यंक पलंग का तत्सम पर्यंक होता है तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा इसी तरह पटल का पटल जो है से तत्सम हो गया आप पलड़ा पलड़ा जो कि तत्व हुआ इस तरह ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है समनार्थी सखा का समनार्थी बताना है तो सखा का समनार्थी क्या होता है तो सखा का समनार्थी मित्र होता है तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा सखा का समनार्थी मित्र होता है सखा को साथी दोस्त संगी सहचर स्नेही ये सब सखा का समनार्थी हुआ इसी तरह सुखी का समनार्थी होता है यति संत शुभ सुखा का होता है निर्जल जलहीन जल रहित रूखा इसी तरह सखी का होता है सहेली सहचारिणी सैरंधी अली ये सब जो कि सखी का होता है नेक्स्ट प्रश्न है कोप रोस कोप रोस का समनार्थी क्या होता है तो कोप रोस इसका समनार्थी होता है क्रोध कोप और रोस का समनार्थी क्रोध होता है इसी तरह हर्ष होता है हर्ष को सुख आनंद खुशी उल्लास कहते हैं मोद को अडिग अविरल ध्रुव अचल कहा जाता है नेक्स्ट प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष नेक्स्ट प्रश्न है अवरोध अवरोध का विलोम बना बताना है तो अवरोध का विलोम गति होता है अवरोध का विलोम गति होता है नेक्स्ट है कनक अधतूरा कनक धतूरा दूसरा शब्द क्या होता है कनक का एक अर्थ होता है धतूरा तो दूसरा अर्थ सोना होता है कनक का एक अर्थ धतूरा कनक का दूसरा अर्थ सोना होता है नेक्स्ट है कठोर मजबूत दृढ़ में कौन सा अनेकार्थी शब्द है कठोर मजबूत दृढ़ में कौन अनेकार्थी शब्द है तो इसको बताना है तो यह जो कि ठोस का अनेकार्थी है ठोस का अनेकार्थिक कठोर मजबूत और दृढ़ होता है नेक्स्ट है आपात आपाद का सही भेद बताना है आपात आपात माने क्या होता है आपात माने क्या होता है तो आपात 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 माने आपात माने आकाशमी घटना आकाशमी घटना को आपात कहा जाता है और पैरों तक के अपाद कहा जाता है पाद तक के यानी पैरों तक के आपात कहा जाता है इसी तरह कुल कुल दोनों होता है कहर सौ कुल और क दीर्घ कुल कहर सौ कुल और क दीर्घ कुल तो कहर सौ कुल माने वंश होता है और क दीर्घ कुल माने किनारा होता है कहर सौ से कुल हो गया कुल माने वंश है वो कुल माने किनारा कुल माने वंश कुल माने किनारा कहर सौ कुल से हो गया वंश और क दीर्घ कुल से हो गया किनारा तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इस तरह से आप ध्यान रखिएगा आपके लिए बेटर हो सकता है नेक्स्ट इसी तरह अगर कह दे कि शब्द है जिसे चीर 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 तो चहर से इसे चीर हो गया तो चीर माने देर अच्छा दीर गई चीर माने वस्त्र होता है इसी तरह लक्ष्मी आ इंद्रानी लक्ष्मी माने इंदिरा और इंद्रानी का अर्थ होता है इंद्रा इसी तरह दिवस इसी तरह दिन 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 का अर्थ क्या होता है तो अदर से दिन माने दिवस अदा दीर्घ दिन माने गरीब होता है तो इस तरह से आप ख्याल रखिए नेक्स्ट है इसमें शुद्ध बताने का कौन सा वाक्य शुद्ध है तो समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध या शुद्ध है मेरी बात ध्यान के साथ सुनो गलत है एक लोटा पानी से भारा लाओ गलत है 
वह सारी रात भर जागता रहा वह सारी रात होगा वह सारी रात हो यह जो कि गलत है तो इस तरह से आप शुद्ध अशुद्ध को अपना ध्यान से छाँटिए नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है तो शुद्ध को पहचानना है तो शुद्ध वाक्य है हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है यह जो कि सही है तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए यह अशुद्ध है इसमें है कि वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए यह भी गलत है अशुद्ध है यह यही यही के कारण है जिसके कारण वह परेशान है यह भी जो कि अशुद्ध है तो इस तरह से आप शुद्ध कर सकते हैं जिसे तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए इसका शुद्ध होगा कि तुम्हारी बात सुनते सुनते कान पक गए अब जिस तरह है कि वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पीस गए इसका शुद्ध होगा कि वे सब काल चक्र के नीचे पीस गए काल चक्र के नीचे पीस गए काल चक्र के पहिए जो लिखा हुआ है गलत है नेक्स्ट था इसमें यही वे कारण है जिसके कारण वह परेशान है तो यही वे कारण है जिसके कारण वह परेशान है तो इसमें होगा कि यही यही वह कारण है जिनसे जिसके कारण नहीं जिनसे वह परेशान है यही वे कारण है जिसके कारण वह परेशान है अशुद्ध हुआ यही वह कारण है जिनसे वह परेशान है यह जो कि शुद्ध हुआ तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा नेक्स्ट है इसमें बताना है कौन स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग को छाँटना है तो समझ एक प्रकार की समझ जो है स्त्रीलिंग गगन पक्षी लोहा पुलिंग है गगन पक्षी और लोहा पुलिंग है समझ स्त्रीलिंग है ध्यान रखिएगा इसमें पुलिंग को छाँटना है तो पुलिंग क्या होगा तो परिवार जो है सो पुलिंग है तेलुगु भक्ति आत्मा ये सारा स्त्रीलिंग है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है प्रयोग में बहुवचन कौन है तो प्रयोग में एक में कौन सा जो कि बहुवचन है तो केस केस एगो तो नहीं होता केस बड़ी मन होते हो कैसे कहा जाता है ना सब केस या के इसीलिए केस हो गया से बहुवचन हो गया लड़का गाय कपड़ा ये सब एक वचन है नेक्स्ट है एक वचन शब्द का चयन कीजिए इसमें कौन सा एक वचन है तो हर एक वचन हर एक हर एक जो होता है एक वचन है हस्ताक्षर अनेक हो से सब बहुवचन है हो हस्ताक्षर अनेक ये सब यह है सब बहुवचन है साथ में आपको और बता देते हैं जैसे दर्शन छाया प्राण होठ क्षमा ये सारा जो है सब बहुवचन है तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा होसला हो हस्ताक्षर अनेक दर्शन छाया प्राण होठ क्षमा ये सारा जो है से आपको बहुवचन के अंतर्गत आता है नेक्स्ट प्रश्न है से यानी अलगाव के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो अलगाव के लिए आपादान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे मित्र ने मेरी सहायता की इसमें से कौन सा कारक है मेरे मित्र ने मेरी सहायता की तो इसमें कर्ता यानी मेरी मित्र कर्ता ने यानी कर्ता कारक है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है मीरा खाना खा चुकी है यानी यह कौन सा है तो संदिग्ध भूतकाल का खा चुकी होगी इसमें है मीरा खाना खा चुकी होगी संदिग्ध भूत का है मीरा खाना खा चुकी है तो पूर्ण भूत का होगा तो इस तरह से ख्याल रखिएगा मीरा खाना खा चुकी होगी संदिग्ध भूत का है नेक्स्ट है इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है कि निश्चय कौन है तो इसमें यह जो है सो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह जो निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है कौन इस प्रश्नवाचक चिन्ह है कुछ ये सब जो होता है से कुछ जो है से किस प्रकार के सर्वनाम है इसका आंसर आप वीडियो में कॉमेंट करके बताइए तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं तो कुछ जो होता है कोई कुछ ये दोनों से अनिश्चयवाचक सरनाम है अब जैसे देखिए सरनाम संबंधवाचक तो संबंधवाचक सरनाम जो सो जैसा वैसा ये सब संबंधवाचक सरनाम है इसी तरह अनिश्चयवाचक सरनाम हो गया कि कोई कुछ कोई कुछ जो अनिश्चयवाचक सरनाम हुआ इसी तरह प्रश्नवाचक सर क्या और कौन है जब प्रश्नवाचक सरनाम हुआ इसी तरह नीचवाचक सरनाम अपने आप या स्वतः अपने आप अपने आप स्वतः ये सब जो कि निजवाचक सरनाम है इसी तरह पुरुषवाचक मैं हम मुझे तुम तुम तुझे तुम्हारा वह वे उसने पुरुषवाचक है पुरुषवाचक के व्यक्तिवाचक भी कहा जाता है इसी तरह निश्चयवाचक वे यह वह यह निश्चयवाचक सरोनाम है तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है सारे चोर पकड़े गए सारे चोर पकड़े गए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया कौन है प्रेरणार्थक क्रिया कौन है तो सिलवाना काम अपने से न कर रहा है दूसरा कोई से करवा रहा है इसलिए प्रणार्थक क्रिया सिलवाना हो गया 
नेक्स्ट प्रश्न है कल शब्द में कौन सा अवयव है तो कल आज कल आज कल ये सब कुछ ही है तो इसमें एक क्रिया विशेषण है कल है जो कि क्रिया विशेषण अवय है तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा कल है जो क्रिया विशेषण है जैसे मोहन कल आएगा तो कल क्रिया की विशेषता बता रहा है इसी तरह इसका प्रयोग करके देखिए वह धीरे धीरे खाना खाता है तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण वह कल आएगा ये सब क्रिया विशेषण हुआ तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है भाववाच का चयन करने इसमें कौन है जो भाववाच का है इसको बताना तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता यह भाववाच का है तो ध्यान रखिएगा भाववाच में कर्ता कर्म दोनों से किसकी किसी भी प्रधानता नहीं होती है उन लोग उससे आज खेला नहीं जाता भाववाच है भाववाच में कर्ता कर्म की कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया का प्रधानता होती है जैसे अभी देखिए अन्य है जैसे वह रोती है तो यह कर्तरीवाच का हुआ स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी यह कर्मवाच हुआ वह रोती है कर्तरीवाच स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा चाहे राम द्वारा पकाई गई थी सीता द्वारा पकाई राम द्वारा पकाया गया था या सीता द्वारा पकाई गई थी इसमें कर्मवाच हुआ वह कौन है कर्तरीवाच वह कौन है इसमें कर्तरीवाच है इस तरह से आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा से गलती हो गई बच्चा से गलती हो गई तो इसमें कर्म वाच है किससे गलती हुआ है तो बच्चा से गलती हुआ है इस तरह से आप ध्यान रखिएगा उन्नत शब्द का उपसर्ग क्या होगा तो उन्नत का उन्नत का उपसर्ग क्या होगा तो उन्नत का उपसर्ग उत होगा उत प्लस नत उन्नत होगा इसी तरह सत उपसर्ग से बना निर्लिखित कौन सा उपसर्ग है तो सत प्लस उपसर्ग से सत्यकार सत्कार में इसमें सत प्लस उपसर्ग सत उपसर्ग से बना हुआ है सत पुरस्कार यानी सत उपसर्ग से बना हुआ है इसी तरह इस नेक्स्ट प्रश्न इसमें बताना है कि इस प्रत्यय नहीं है इस किस में प्रत्यय नहीं है तो इसमें सिफारिश में इस प्रत्यय नहीं है साजिश बंदिश और नलिश में इस प्रत्यय है सिफारिश जो होता है सिफारिश का अर्थ होता है खुशामद और इसी तरह सिफारिश एक स्त्रीलिंग शब्द है सिफारिश में इस प्रत्यय नहीं है तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है इसमें है कि दासत्व दासत्व में कौन सा प्रत्यय है द दासत्व में कौन सा प्रत्यय है तो इसमें तो प्रत्यय है दास में तो प्रत्यय जोड़ देंगे तो दासत्व बन जाएगा इसमें तो प्रत्यय है नेक्स्ट है उन्नति के संधि होगा उन्नति के संधि क्या उन्नति के यह उन्नति जैसे किस संधि के अंतर्गत आती है तो उन्नति जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है उन्नति का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो उत प्लस नत्ति होगा तो उन्नति है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है तो इसीलिए आप इसको ख्याल रखिएगा नेक्स्ट है भोजनालय में संधि है भोजनालय में कौन भोजन प्लस आन है भोजनालय में कौन सा संधि है तो भोजनालय दीर्घ स्वर संधि यानी भोजन भोजन प्लस आलय इसमें अ और आ का मेल से बन रहा है तो भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि हुआ तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा जिसे धर्मा धर्मार्थ को धर्म प्लस अर्थ करेंगे धर्मार्थ को धर्म धन अर्थ धर्मार्थ इसी तरह रविन्द्र को रवि प्लस इंद्र इसी तरह भानुदय के भानु प्लस उदय और भूधर्व को भू प्लस उधर्व लिखा जाता है तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा नेक्स्ट है विश्व का मित्र के लिए समस्त पद क्या होगा विश्व के समस्त पद होगा विश्वामित्र विश्व का मित्र के लिए समस्त पद विश्वामित्र का प्रयोग करेंगे इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है बेखबर रातों रात आज जीवन के लिए इसमें कौन सा समास है तो इसमें सारा में समास है अव्ययी भाव अब ये इस भाव होता है रातों रात बेखबर आजीवन ये सब अव्यय भाव समाज के अंतर्गत आता है अव्यय भाव होता है इसका प्रथम पद अव्यय हो और उसका प्रधान हो प्रथम पद अव्यय हो और उसका अर्थ प्रधान हो अव्यय भाव समाज कहलाता है बेखबर यानी बिना खबर के अव्यय भाव समाज है तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है इसमें बताना है कि भई गति साँप छुछुंदर के ही भई गति साफ सुसुंदर के ही यानी दुविधा की स्थिति दुविधा की स्थिति इसका अर्थ होता है दुविधा की स्थिति भई गई साफ छुछुंदर केरी भई गति साफ छुछुंदर केरी इसका अर्थ होता है दुविधा की स्थिति होना नेक्स्ट है इसमें बताना कि मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है तो आँखों का तारा होना इसका अर्थ होता है बहुत उतावला होना मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है आँखों का तारा प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ होता है बहुत उतावला होना 
तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा नेक्स्ट है इसमें कहना है कि मुहावरे का अर्थ अति प्रिय अति प्रिय वस्तु यानी अर्पित करना अति प्रिय वस्तु अर्पित करना इसका अर्थ क्या हो यानी कलेजा निकल कर निकाल कर रख देना कलेजा निकाल कर रख देना अति प्रिय वस्तु अर्पित करना कोई अति प्रिय वस्तु रहता है हम किसी को दे रहे हैं अरे हमको जो अति प्रिय है तो उसे दे यानी कलेजा निकाल के रख देना इसका अर्थ होता है नेक्स्ट प्रश्न है इसमें अल्प विराम चीन का प्रयोग बताना कि इसमें कौन सा अल्प विराम है तो अल्प विराम ए है और इसको अल्प अर्ध विराम है अर्ध विराम अर्ध विराम चीन है यह जो है से अल्प विराम है इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा पूर्ण विराम को भी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है इसमें विराम चीन का प्रयोग बताना है कि धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे तो इसमें किस विराम चीन का प्रयोग होगा तो इसमें विराम चीन का जो कि कोष्ट विराम चीन का प्रयोग होगा युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जो इस सत्य और धर्म के संरक्षक थे इसमें कोष्ट विराम चीन का प्रयोग होगा तो इस तरह से आप ख्याल रखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है कुकुही कुकुही जस कोयल रोई रक्कत आंसू घुघची बन बोई पंक्ति जो होता है इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें कौन सा अलंकार है कुकुहू कुकुही कुकुही जस कोयल रोई रक्कत आंसू इसमें किस बताना है कुकुही कुकुही जस कोयल रोई रक्कत आंसू घुघची बन बोई इसमें कौन सा अलंकार है तो इसमें अति सूक्ति अलंकार है अति सूक्ति अलंकार इसमें अति सूक्ति में होता है कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है जैसे प्रस्तुत पंक्ति जैसे मानिक मोहन जैसी की है यह जो है सर मानिक मोहन जैसी के नागफनी का वियोग दर्शन का उदाहरण है कुकुही कुकुही जस कोयल रोई रकत आंसू घुघची बन बोई अतिशुक्ति अलंकार का है इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा अतिशुक्ति अलंकार होता है अतिशुक्ति का शब्द का दो अर्थ हो से मिलकर बना होता है अति प्लस उक्ति अतिशुक्ति का मतलब होता है अधिक और उक्ति मतलब कहे जाती है अर्थात जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर या लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए उसे अतिशुक्ति अलंकार कहा जाता है तो इस तरह से ध्यान रखिएगा अब जैसे देखिए सहयोगी अलंकार सहयोग अलंकार जहाँ कई बातों का एक साथ होना सरल रीति से कहा जाता है वहाँ सहयोग अलंकार कहा जाता है उदाहरण के लिए कीर्ति अरि कुल संग की जलिधनी पहुँची जाए नाक पिन कही संग सिघाई इसी तरह वक्रोक्ति अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार जिसका कहने का अर्थ होता है व्यक्ति का कथन का अर्थ न ग्रहण कर सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कार लगाए रखता है इस तरह से वक्रोक्ति अलंकार होता है इस तरह से ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती थी इसमें एक वाक्य का ही रिपीट हो रहा है तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी तो यह अनुप्रास अलंकार अनुप्रास इसमें यमक अलंकार होगा अनुप्रास नहीं हुआ इसमें यमक अलंकार तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी इसमें यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ जिसे देखिए तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी यहाँ पर बेर शब्द में दो बार दिया गया था जिसे एक बेर का अर्थ अर्थ होता है समय एक बेर का अर्थ होता है फल तो फल यानी जो बैर खाए वाला उस, उसका एक बेर माने समय तो इस तरह से देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार है अनुप्रास का अलंकार का अर्थ होता है जब किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है सुंदर बनाने की आवृत्ति होती है इसलिए अनुप्रास अलंकार कहा जाता है इसी तरह श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ श्लेष मैंने चिपका हुआ जहाँ एक ही शब्द एक ये कहीं शब्द हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं असले अलंकार कहलाता है इसी तरह होता है रूपक अलंकार रूपक अलंकार होता है कि रूपक साहित्य में एक प्रकार का अर्थ अलंकार है जिसमें बहुत अधिक साम्य की आधार प्रस्तुत या आपूतित आपूत करके अर्थात उपमेय या उपमान का साधा रूप होता है यानी उपमान और उपमेय को एक ही मान लिया जाता है नेक्स्ट है इसमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा इसी बावले से मिलने को डाल रही है हूँ मैं फेरा इसमें कौन सा रस है तो इसमें जो कि है श्रृंगार रस इसमें श्रृंगार रस है तो इसमें बियो श्रृंगार रस होगा बियो की बात हो रही है जहाँ काव्यति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव 
उससे पुष्ट होकर रस में परिणत हो वहाँ श्रृंगार रस होता है तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हास रस का स्थायी भाव हास करुण रस का स्थायी भाव शोक रोध रस का स्थायी भाव क्रोध बीर रस का स्थायी भाव क्रोध उत्साह बीर रस का उत्साह बीर रस का स्थायी भाव उत्साह भय रस का भयानक रस का भय होता है विभत्स रस का जुजुत्सा अद्भुत रस का विनय और शांत रस का निर्वेद होता है तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है जिस छंद के सम चरणों में तेरह मात्रा और विषम चरण में ग्यारह मात्रा हो उसको क्या कहेंगे तो उसको स्वरठा कहेंगे जिसका सम चरण में यानी सम यानी दूसरा चौथा और विषम चरण यानी पहला तीसरा तो सोर उठा सोर उठा ग्यारह देने के लिए कहा ग्यारह लाख दे दिया तेरह लाख सोर उठा इस तरह से आप याद रखिएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस लेखक की आत्मकथा नाम क्या भूलू क्या याद करूँ क्या भूलू क्या याद करूँ यह किसकी रचना है तो हरिवंश राय वचन की है क्या भूलू क्या याद करूँ हरिवंश राय वचन की रचना है तो आप लोग इसको ख्याल रखिएगा नागा अर्जुन की है कौन सी रचना है जो नागा अर्जुन की रचना है तो नागार्जुन की रचना बताना है तो नागार्जुन की रचना है भस्मांकुर भस्मांकुर जो है इस नागार्जुन की रचना है तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिएगा भस्मांकुर नागार्जुन की रचना है इसलिए ठंड थन, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है बाप और अंधारी से दिनगर की रचना है हिम तरंगनी माखल चतुर्वेदी की रचना है हिम तरंगनी माखल चतुर्वेदी बाप और अंधारी से दिनकर की रचना है ठंडा लोहा धर्म भारती की रचना है तो इस तरह से आप लोग ख्याल रखिए नेक्स्ट प्रश्न है जुठन किसकी आत्मकथा है जुठन किसकी आत्मकथा है तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जुठन जो की रचना है आन रचना जो कि कौशल्या बैसंकी की दोहरा अभिशाप रचना है सुशीला टक भौरे के सिकंजे का दर्द रचना है मोहनदास नैमी सराय अपने अपने पिंजरे जो कि इनके द्वारा रचना किया गया है नेक्स्ट प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न भारत भारतीय समान से किसे नहीं मिला भारत भारतीय सम, समान किसे नहीं मिला तो सूचकांत त्रिपाठी निराला को भारत भारतीय समान नहीं मिला केदारनाथ सिंह धर्मी भारतीय और महादेवी वर्मा को भारत भारतीय समान से सम्मानित किया गया केदारनाथ सिंह धर्मी भारतीय और महादेवी वर्मा को भारत भारतीय समान से सम्मानित किया गया आप जिसे देखिए भारत भारतीय समान से केदारनाथ सिंह को भारत भारतीय समान से 2008 में धर्मी भारती को नब्बे में और महादेवी वर्मा को उन्नीस में भारत भारतीय समान से नवाजा गया तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेलाइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आता पहुँचे तो इसी नए उसके साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक यू धन्यवाद